दर्शिता और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस तरह के प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं जानने के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं विवेक सिंह चेयरमैन रेरा को उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे न्यूज एट इन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा पानी पी ले तो हम लोग शुरू करें अपना कार्यक्रम विवेक सर कहाँ से शुरू करें बिहार से या पढ़ाई से यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं कईयों के मन में होगा हम लोग भी आगे बने आपने काफी स्ट्रगल किया दरभंगा के गांव से निकले बचपन में एक बड़ी त्रासदी हुई आप पटना पहुंचे फिर दिल्ली पहुंचे वो सफर के बारे में बताए कितना मुश्किल सफर रहा आई बनने तक का देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में होता नहीं है आपको शुरू से क्लैरिटी होना चाहिए तो जब मैं पैदा तो ऐसे दरभंगा में हुआ लेकिन पढ़ाई मेरी पटना में हुई पहले मैं सिंजोस कॉन्वेंट में था थर्ड स्टैंडर्ड तक क्योंकि उसके बाद लड़कों का वहाँ लड़कों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी तो मैं सेंट माइकल्स चला गया स्कूल में और कॉलेज में भी हमारा जो एकेडमिक्स है कभी हमारा विशेष मन नहीं लगता था जब भी कि लोग बोलेंगे कि आई में आ गए तो आप बहुत पढ़ाकू होइएगा या आप दिन भर बुक्स में लगे रहिएगा वैसी कोई बात नहीं थी मैं एकदम नॉर्मल स्टूडेंट था और मेरी जो रुचि थी वो जनरल स्टडीज़ में थी जनरल बातें पढ़ने में थी और उससे भी ज़्यादा हमको खेलकूद में मन लगता था तो मेरा जो है मतलब व्यक्तिगत जो मानना है आज भी मानना है कि जो विविधता है आपको जितना वेराइटी होना चाहिए लाइफ में अगर आप हर एक फेसेट को टच करें तो आप बहुत इन्जॉय करके भी बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं अनलाइक जो अभी के जनरेशन में हम देख रहे हैं कि शुरू से एट स्टैंडर्ड से लोग बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं और एक लीक धर करके इधर उधर कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा उससे डिफरेंट रहा चलिए बच्चों को थोड़ी सीख मिलेगी इससे कि पढ़ना लगातार चाहिए 18 घंटे आखिर में पढ़ने से फ़ायदा नहीं है नहीं देखिए पढ़ना तो हमेशा चाहिए हम तो जैसे स्कूल में हमारा एक जो आप बता रहे हैं अपब्रिंगिंग में हम लोग पटना में थे तो जैसे आज के तारीख में बच्चे दिल्ली जाते हैं अब तो विदेश भी जाते हैं तो बिहार के सभी बच्चे पहले पटना आते थे बहुत अच्छे कॉलेजेस थे यहाँ साइंस कॉलेज था पटना कॉलेज था तो हमारे जितने कजन्स थे दरभंगा में वो हमसे काफ़ी बड़े थे तो वो लोग पटना में आकर के साइंस कॉलेज में एडमिशन लिए हमसे सात आठ साल बड़े थे तो हमको एक एडवांटेज हुआ कि जनरल नॉलेज में मैं उनके साथ कॉम्पीट करता था और मुझे याद है कि जब वो लोग आए थे तो उस समय टॉनी टोनी लुइस की टीम आई हुई थी इंग्लैंड की तो हमारे क्लास में कोई बच्चा फॉलो नहीं कर रहा था लेकिन चूंकि हम उन बड़े लोगों के साथ थे तो हमको वो एडवांटेज मिला कि हमको समझिए छः सात साल का वो जो बड़ा ग्रुप था उसके साथ इंटरेक्ट करके उनसे कॉम्पीट करने का मौका मिला तो एक एक इनट एडवांटेज मिला मेरे जॉइंट फैमिली का सर आपको एटी नाइन बैच में आई बने उसके पहले फॉरेस्ट सर्विस से ज्वाइन कर चुके थे वो भी नागालैंड में तो बिहार की याद खींच लाई या पूर्वोत्तर से भागना था देखिए इंटरेस्टिंग uh, है कि मैं जब ग्रेजुएशन में था उस समय हमने डिसाइड किया कि हमको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है फर्स्ट एग्जिट रूट लेना है तो बीएससी के बाद मुझे दो ऑप्शंस मिले इनफैक्ट स्कूल में भी एनडीए में हुआ तो उस समय हम गए नहीं एनडीए में तो जो हमारा ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन के बाद हमें दो ऑप्शन मिले पहला ऑप्शन था सेल का और दूसरा था मैं इसमें एन में तो हमने सेल को ज्वाइन किया बिकॉज सेल में जो ट्रेनिंग होना था बुकारो में होना था जो हमारे पटना से करीब था तो वो हम फॉर्चुनेट रहे कि जिस समय हमारे सारे बैचमेट्स पढ़ रहे थे इवन जो इंजीनियरिंग में थे जो चार साल का कोर्स कर रहे थे तो हम साढ़े तीन साल में स्कूल छोड़ने के बाद अपने नौकरी में आ गए और उसी दरमियान हमने फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया था और फॉरेस्ट सर्विस में मेरा रैंक बहुत अच्छा आया हम टेंथ रैंक थे तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे होम कार्डर बिहार मिलेगा लेकिन उसमें मुझे नागालैंड मिल गया तो समझिए कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्काइज था कि अगर नागालैंड नहीं मिलता तो मैं बिहार काडर में आईएफएस ऑफिसर होता लेकिन चूंकि नागालैंड मिला और मुझे था कि एक बार अपने घर में सेवा करने का आपको अवसर मिले तो आपको मेहनत करना चाहिए तो मैंने मेहनत करी उस समय जब हम फॉरेस्ट सर्विस में थे तो उस समय छुट्टी लेकर के हमने एग्ज़ाम दिया और फिर हम क्वालिफाई कर गए सर बिहार आ गए चलो बिहार का फ़ायदा हुआ आपके आने से लेकिन एक चीज़ आपने वी रिटायरमेंट के पहले ही ले लिया लेकिन फिर भी सरकार ने आपको रेरा का चेयरमैन बना दिया है आपको लगता नहीं है कि सरकार आपको काम से मुक्त नहीं करना चाहती है नहीं ये ये भी सही नहीं है भ्रांति हमने वी नहीं लिया 
ये रेरा में प्रावधान है जो एक्ट में है कि आप नौकरी में रहते हुए भी आप अपना रेरा ज्वाइन कर सकते हैं तो हमने एक लॉन्ग टर्म होराइजन में देखा कि भाई हमारा जो बिहार में चूँकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सेक्टर है और काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं तो हमने सोचा कि रेरा ज्वाइन कर लें तो मुझे एक पाँच साल का स्टेबल टेन्योर मिलेगा जहाँ हम प्लान करके और यहाँ के जो होम बायर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें तो इसीलिए हम नौकरी में रहते ही रेरा ज्वाइन कर लिए विवेक सर एक चीज़ बात सामने आती है कि जो रेरा है आम जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं मध्य वर्ग ने अपना फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट किया होता है ई एम आई कट रही होती है लेकिन एक भ्रांति है कि बिल्डर सब कुछ मैनेज कर लेता है क्योंकि उसके पास पैसा है एक तो पहला है कि कैसे इस भ्रांति को दूर कर रहे हैं और कैसे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना हो रहा है देखिए ये बात सही है रेरा जो है एक बहुत ही नया एक्ट है और इसको बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि रेरा आने से मतलब हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा वो ऐसा नहीं है रेरा के अपने लीगल लिमिटेशंस हैं और उन लीगल लिमिटेशंस के तहत आप बेस्ट क्या दे सकते हैं होम बायर को वो आपको सोचना है तो बिहार में हम लोग इंडिया में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था लाए हैं जिसमें हम लोग उसको ग्रेडिंग कर रहे हैं जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बिहार का कोई भी प्रोजेक्ट है आप मेरे वेबसाइट पे जाइए हम आपको बता देंगे इसका रैंक क्या है जितने प्रोमोटर हैं उसको हम लोगों ने रैंक किया है यद्यपि कि इनिशियल एक रेजिस्टेंस था कि कोई स्टेटस को ब्रेक होता है तो वो लगता है कि नहीं ये क्यों हो रहा है इसमें खामखा हम लोगों के बारे में सभी लोग जानेंगे लेकिन हम लोग का मानना है कि होम बायर जो है जो घर खरीदता है जो मध्यम वर्ग का परिवार है उसको अगर शुरू में हम ये बता दें कि तुम इस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने वाले हैं ये प्रोजेक्ट का कहाँ स्टैंड कर रहा है तो हर एक रियल स्टेट का हम लोग बी बोलते हैं बिहार रियल स्टेट क्वेश्चन आप उससे एकदम अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए सिमिलरली जो हम प्रोमोटर्स के हैं तो प्रोमोटर्स का भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एक पारदर्शिता जो पूरे देश भर में हम लोग को अप्रिशिएट कर रहा है इनफैक्ट आप बैंकर्स भी बोलते हैं कि आपके हम इंडेक्स का फायदा उठाएंगे ताकि आपको पता चले कि आप जा कहाँ रहे तो ये एक एक पहल है हम लोगों का और बाकी तो जो एक्ट की जो बात है एक्ट में हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है पुलिस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है सिविल कोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंसीज पे तो वहाँ हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन ये कतई नहीं है कि कोई बिल्डर रेरा को मैनेज कर लेगा ऐसी कोई बात नहीं लेकिन इससे ग्रेडिंग से निवेशकों को काफ़ी फायदा होता है जो घर खरीदने के लिए ई भर रहे हैं जिनने लोन लिया हुआ है देखिए अभी जो होता है ना हम लोग का ब्लैक होल है हम घर मतलब जो पेपर में फुल पेज ऐड दिया ऐड दे करके हमको लगा कि अरे बहुत अच्छा बाई है और उसके चक्कर में लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं कि हो क्या रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि दो चीज़ आप जरूर देखिए एक तो उसके रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ एक क्यू कोड होता है जब क्यू कोड को स्कैन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या डिटेल्स है सारे डिटेल्स आ जाएंगे और जब क्यू कोड के साथ साथ अगर आप रैंकिंग देख लीजिएगा तो कम से कम आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाइएगा जो अदरवाइज आप नहीं लेते थे और उसके बाद भी उसके बाद भी जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग की व्यवस्था की है जिसको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं क्यू बोलते हैं उस क्यू के माध्यम से हम लोग हर एक प्रोजेक्ट के बारे में हर एक तीन माह पर डिटेल रिपोर्ट लेते हैं और उसके फॉर्मेट्स ऐसे बने हैं कि अब कोई इधर दाएँ बाएँ नहीं कर सकता है अब यह है कि होम बायर्स भी अलर्ट रहे हैं होम बायर्स भी बहुत बहुत लालच में आ जाते हैं कि भाई वो अनरजिस्टर्ड है तो हमको सस्ता दे देगा तो चलो उससे कर लेते हैं तो वो लालच है वो ही फंसाता है वही आप लोगों ने शुरू किया था सुपर एरिया और कारपेट एरिया में अंतर करने का हाँ तो वो तो अब क्लियर है कि लोग कारपेट एरिया ही मानते हैं और कारपेट एरिया के बारे में अब सब लोगों को मालूम है कि कारपेट एरिया क्या चीज़ है पहले तो इतने तरह के एरिया थे कि अपना उसको लगता था कि नौ स्क्वायर फिट मिल रहा है उसको लगता था कि हमको अठारह स्क्वायर फिट मिल रहा है तो अब उसको मालूम है कि 900 का 900 मिलेगा और वो जब चाहे तो क्यू कोड पर अपने प्रगति भी देख सकता है फोटोग्राफ्स देख सकता है अब आपके पैशन पर आते हैं सर एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर कई वर्षों से हम हमारी आपसे लगातार बातचीत भी होती रही है क्रॉसवर्ड्स आप लोगों को शायद मालूम नहीं है विवेक सर का पैशन है क्रॉसवर्ड्स एक्सपीडिशन के नाम से उन्होंने शुरू भी किया है और पिछले दिन उन्होंने ऑल इंडिया कम्पिटिशन भी करवाया था काफ़ी बच्चों को इनाम भी मिला था सर ये मोटिवेशन क्या है क्रॉसवर्ड्स क्या है यहाँ काफ़ी बच्चे वो जानना भी चाहेंगे देखिए चूंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं मैं बता दूं कि मैं स्कूल डेज में क्विजिंग करता था स्कूल डेज में और हम लोगों का क्विज टीम बहुत बढ़िया था जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी हमारी क्विज टीम बहुत अच्छी थी लेकिन हम लोगों ने एक वहाँ पे एक इवेंट होता था जहाँ हर एक कॉलेज में फेस्टिवल्स होते थे 
तो एक वॉचवर्ड करके एक फेस्टिवल में गेम होता था जिसमें हम और एक मेरे पार्टनर थे हम लोग खूब प्राइज जीतते थे तो उसी दरमियान जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक साल डूटा का स्ट्राइक हो गया टीचर्स एसोसिएशन का एक साल कर्मचारी एसोसिएशन का तो वो टाइम हमको मिला जहाँ हम क्विज के बियॉन्ड क्रॉसवर्ड में घुसे और जब क्रॉसवर्ड में घुसे तो हमको लगा कि कैसा फील्ड है क्योंकि क्विज भी जब स्कूल में थे तो एकदम नया फील्ड था हम लोगों के लिए और जब क्रॉसवर्ड में घुसे तो लगा कि इसको तो कोई जान नहीं रहा है तो क्रॉसवर्ड को हमने प्रमोट किया और जब हम मसूरी एकेडमी गए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी गए तो वहाँ हमने दो क्रॉसवर्ड बनाए थे एक हॉबीज क्लब के लिए और एक नेचर लवर्स क्लब के लिए और वो बहुत पॉपुलर हुआ तो उसको देख करके फिर हम अपना जो इंडियन अलाइंस का मैगजीन होता है स्वागत उसमें हमारा क्रॉसवर्ड करीब बारह साल निकला तो हमारे मित्रों ने कहा कि आप क्रॉसवर्ड तो कर रहे हो लेकिन बच्चा सीखेगा कैसे तो हमने दो में एक बुक निकाला अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड जो आज भी सबसे ऑथेंटिक प्राइमर है कोई बच्चा अगर नया सीखता है तो वो हमारे कहना है कि 20 दिन में वो क्रॉसवर्ड सीख जाएगा और उसके बाद जो स्टेज नेक्स्ट आया 2013 में क्रॉसवर्ड का हम लोग सेंटेनरी मना रहे थे पहला क्रॉसवर्ड अमेरिका में बना था उन्नीस में तो जब सवा साल मन रहा था तो पूरे विश्व में हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि भाई 21 दिसंबर को हम वर्ल्ड क्रॉसवर्ड डे मनाएंगे ये हम ही लोग के मतलब ब्रेन चाइल्ड हुआ और हम लोगों ने इंडियन क्रॉसवर्ड लीग कराया और इंडियन क्रॉसवर्ड लीग के साथ साथ एक नेशनल इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट और इधर जा कर के दो साल पहले 2022 में हम लोगों ने ए के साथ मिल कर के और आई मद्रास और आई मुंबई इनके साथ मिल कर के एक हम लोग कॉन्टेस्ट करते हैं कॉलेज लेवल का जिसका नाम है नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन नाइस और एक स्कूल का होता है तो अभी जा कर के हम लोग ये मतलब ओपन कैटेगरी इंडियन क्रॉसवर्ड लीग स्कूल कैटेगरी सीसीसीसी और कॉलेज कैटेगरी नाइस ये हम लोग जा कर के अभी स्टेबलाइज कर दिए अगला ओलम्पियड कराने का इलाका अगला जो मेरा चैलेंज है अभी हम लोग इनफैक्ट मतलब बहुत लार्ज थिंकिंग है बिग थिंकिंग है हम लोगों ने तय किया है कि मतलब चूँकि बिहार हम लोग बोलते हैं गंगोत्री है नॉलेज का और फलाने ठिकाने का तो हम हम लोग अतीत में नहीं जा करके भविष्य के लिए 2025 में 29 जून को हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक वर्ल्ड कप कराएंगे क्रॉसवर्ड का जिसमें अभी जो टॉप एट नेशंस हैं जो आठ कंट्री हैं जो बेस्ट हैं क्रॉसवर्ड में उनको हम लोग लाएंगे पार्टिसिपेट कराएंगे और ये मोस्ट पब्लिक को इंटरनेशनल वेन्यू पर कराएंगे पटना में नहीं पटना में नहीं पटना में चूँकि लोगों को आने में दिक्कत होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल वेन्यू को रहे ताकि लोग आ सकें विवेक सर आप आने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी है क्योंकि हमने एक अपने सीनियर का इंटरव्यू किया वो भी इस मंच पर धन्यवाद विवेक सर आने के लिए थैंक यू सो मच अमिताभ बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे आग्रह है कि आप कुछ पल और मंच पर बने रहें मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज एट इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आए और हमारे खास मेहमान को धन्यवाद दें